В одном из интервью вы упомянули, что чувствуете какую-то общность с Мэрилин Монро. Чувствую внутреннюю. Ну, ну, Мэрилин Монро страдала от того, что она считала, что она всех обманула, что на самом деле она является секс-символом. А, ну, как а минимум континента. Деле... Была она очень невзрачной, неинтересной, прихрамывающей такой вот э, девушкой, все время боялась разоблачения. В вашем-то случае вы, ну, вы, вы реально красавица, у вас просто вот все, все, все от природы. Спасибо. Есть, есть, да, спасибо папе с мамой, которые делали вас сестрой. Мне это, почему, так, в чем вот, э, вот это родство душ вы ощущаете? Вот по какому параметру меня это удивило? Ну, мне кажется, что у Мерлин Монро достаточно глубокий внутренний мир, несмотря на то, что э, он кажется очень простым и поверхностным. Угу. Кому чисто он внешне. Кажется? А, ну, потому что блондинка? Обычно, ага. обычно, к сожалению, срабатывают стереотипы, ну, да. и люди воспринимают э, таких людей, как она, очень как-то поверхностно. А, ну ладно, она, она уложила в койку президента Соединенных Штатов. Это уже значит, как минимум, пока что она ну, не просто блондинка. Ну, в принципе, блондинка. уложить в койку кого-либо, это не так сложно. Хорошо, в это я тоже поверю. я думаю, что не нужно обладать каким-то особо сверхъестественным интеллектом. Я читала очень многие ее записки и интересовалась ее жизнью и внутренним миром. И, не знаю, я не... Не люблю, наверное, что-то внутреннее. Не знаю, что-то внутреннее. Не политкорректно. Uh, do I feel fulfill a scene truthfully. Do you uh, keep a diary, by the way? No. Did you ever? Mm. Well, not exactly a diary. Sometimes when things used to happen, I used to write it down. Uh -huh. um, but then I used to tear it up. <laughs> you miss being able to go out and and not be recognized and go places uh, so that uh, as it used to be before you became famous so no one would pay any attention to you except i'll tell you um i do in a way however i'm terribly grateful for everything that's happened because i remember when things weren't like this at all but you do miss sometimes just being able to be <laughs> completely yourself and some place and people just know you as another human being. I could easily be alone. It doesn't bother me to be alone. Some people I know they uh, they don't like to be alone. I don't mind it. Disillusion the way the industry treats its stars. I remember when I got the card and gentleman before blonde Shane was She was the brunette in it, and I was the blonde. She got two hundred thousand dollars for it, and I got my five hundred dollars a week. But to me, that was considerable. But the only thing was, I couldn't get a dressing room. And I said, uh, I really got to this kind of a level. I said, and I said, look, after all, I am the blonde, and this gentleman prefer blonde. Sometimes, you know, the work is so. You know, you, you, you try to be true, and uh, uh, you feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. It's really uh, getting the truest part of yourself out, and it's very hard, you know? I mean, it's not easy, let's say. And yet it can be very simple at the same time. Um, being an artist because sometimes you think oh well all I have to be is true but sometimes it doesn't come so easily.